নবী করিম সাল্লাম রাতে যখন বিছানায় আসতেন জামা কাফাই হে দুই হাতকে এক জায়গায় করতেন এইরকম করতেন সোমা নাফা সাফি হেমা তারপরে দুটোতে ফুক দিতেন ফাকারা আফি হেমা আর তারপরে পাঠ করতেন পাঠ করতেন মনে হচ্ছে বাহ্যিক যে ফুক দিতেন আর তারপরে পাঠ করতেন কিন্তু তারপরে সব এখানে নেই সুতরাং পরে নিয়ে ফুক দিবেন এইটাই যুক্তিসঙ্গত কুল হু আল্লাহ আহাদ অকুল আউজবের আবিল ফালাকুল আউজবের আবিন না তাহলে মোয়াজাদ কি ছিল এ হাদিস দ্বারা ব্যাখ্যা হয়ে গেল আশ্রয় গ্রহণের যে সুরাগুড়ি সেটি হচ্ছে তিনটি সুরায়ে এখলাস ফালাক এবং নাস সুমায়াম সহ বেহেমা মস্তাতা মিন জাসাদেহি ইয়াবদ বেহেমা আলা রাসেহি অজহেহি অমা আকবল মিন জাসাদেহি রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তারপরে গোটা শরীরে হাত ফিরাইতেন মস্তাতা মিন জাসাদে যত দূর হাত পৌঁছি তো জরুরি নয় যা একেবারে আপনাকে পা পর্যন্ত হাত পৌঁছাইতে হবে মাথার দিক থেকে শুরু করে যত দূর হাতটা পৌঁছে শুরু করতেন কি থেকে আলার আসি মাথার মাথার উপর থেকে হাত বুলাইতে শুরু করতেন অজি চেহারা তারপরে চেহারা অমা আকবাল আমিন জাসের পেছন দিক থেকে নয় সামনের দিক থেকে অগ্রভাগ থেকে সামনে ওপর দিয়ে হাত ফিরাইতেন অনেকেই এই আমলগুলি করতে গিয়ে বেদাতি কাজ করে দেখেছেন আপনারা এই এই আমলটি আছে ঘুমাবার আগে ঠিক না অনেকে মসজিদে বসে করে কেন করে না ফরজ নজ পড়া হইল আর তার বসে থাকতে থাকতে অথবা শূন্য পড়ে মসজিদে এখন বের হবে শুরু করলে এগুলো হ্যাঁ মাগরে বাবা ফজরে এই সুরাগুলি পড়ে সুরা এই এখলাস ফালাক নাচ পড়ে হাত ফিরে দিতে শুরু করলো এই এই নামাজের পরে হাত ফিরানো নেই নামাজের পরে পড়া আছে বা সকাল সন্ধ্যার যে কি রাজ করে পড়া আছে সুরা এখলাস ফালাক নাচ কিন্তু শরীরে হাত ফিরানো নেই যখন নেই তখন এটা কি হয়ে গেল বেদাত হইল তারপরে আরো কি করে পেছন থেকে এমন কি এই দিকেও এইরকম করছে পেছন দিকে হাত ফেরাচ্ছে দেখেছেন হ্যাঁ জি হ্যাঁ এগুলো বেদাতি কাজ অনেকে দেখা দেখি শিখি যার কাছে শিখেছে সে হচ্ছে কানা কানার কাছ থেকে কানা যদি শিখে তো কি অবস্থা হয়